Regardez maintenant, je vais, je vais dévoiler quelque chose ici. Je vais ouvrir un grand mystère pour vous montrer à pourquoi l'adoration à la personne de Jésus-Christ est venue sur la terre. Madame, vous devez d'abord comprendre qu'à chaque fois qu'un homme a été puissant sur la terre, les humains l'ont toujours divinisé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que le cœur de l'homme est faible à l'adoration. L'homme est trop lié à la puissance, à la puissance au pouvoir. Et à chaque fois qu'un prophète a été puissant sur la terre, les hommes l'ont toujours divinisé. La preuve en est que, vous vous rappelez, lorsque Paul et Barnabas étaient descendus vers une contrée païenne, et que là, ils ont fait un miracle, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, les dieux dans la forme humaine sont venus vers nous. Alors que lorsque les Israëls qui connaissaient que c'est un prophète et qui ne peut jamais confondre un prophète et Dieu malgré la puissance de ce prophète, Israël, lorsque Jésus faisait des miracles, qu'est-ce qu'ils ont dit quelque part dans le livre, je crois, de Luc chapitre 16, si je ne me trompe pas, ils ont dit, un grand prophète est apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Mais quand les nations païennes, eux, ils ont vu pour faire un miracle, ils ont dit, les dieux sur la forme humaine euh, sont venus vers nous. Ça, c'est la foi des païens, vous voyez, basée sur la puissance pour diviniser quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire comprendre ici C'est que les gens ont divinisé déjà un Jésus-Christ à cause de ce qu'il a fait, à cause de sa naissance miraculeuse, à cause de ce qu'il a marché sur les eaux, il a multiplié les pains. C'est ce qui lui a donné le pouvoir d'être le Dieu créateur. Jésus n'a pas convaincu le monde par la parole, comme Branham n'a pas aussi convaincu le monde par la parole. Branham et Jésus ont convaincu le monde par des miracles. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est par des miracles et la naissance est, est, est miraculeuse de Jésus. C'est par ça là qu'il a, a convaincu le monde. Ce n'est pas par la parole. Car quand Jésus prêchait la parole, même ses propres disciples qui croyaient en lui l'abandonnèrent. Vous comprenez L'abandonnèrent. Donc, c'est quelque chose que vous devez comprendre qui n'a pas convaincu l'humanité. Les chrétiens l'adorent là. Ce n'est pas parce que Jésus a prêché la parole pure. Mais il l'adore. C'est parce que Jésus a marché sur les eaux. C'est parce que Jésus a multiplié le pain. C'est parce que Moïse, Jésus a chassé les démons. Ainsi de suite. Voilà pourquoi il suit Jésus. Ce n'est pas à cause de la parole. Donc, ce que vous devez déjà comprendre, c'est ce point fondamental. Déjà que les hommes, l'homme, adore toujours l'homme jusqu'à le diviniser lorsqu'il manifeste une puissance à ses yeux sur la terre.